Der Sportartikelmarkt boomt. Decathlon aus Frankreich greift an und hat die Zahl seiner Filialen in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Wir wollen herausfinden, wie hat es Decathlon geschafft, so erfolgreich zu werden? Unser Ziel ist es, die erste Adresse für alle Sportbegeisterten zu sein. Sind die Produkte nicht nur günstig, sondern auch gut? Wir machen den Test. Wenn man ein Bauteil einspart, kostet es natürlich weniger. Was passiert im Herzen des Unternehmens? Wie schafft es Decathlon so viel günstiger als die Konkurrenz zu sein? Und wie nachhaltig ist der Sportgigant wirklich? Alles nur Show und Fassade? Das ist ein wirklicher Skandal, und zwar ein Alltagsskandal, der jeden Tag passiert. Bei Deconstructed zerlegen wir den französischen Sportartikel-Giganten. Daheim in Frankreich ist Decathlon mit mehr als 300 Filialen längst Marktführer. Italien, Spanien und sogar China haben die Franzosen ebenfalls erobert. Den französischen Sportartikelhersteller gibt es in 70 Ländern. In vielen ist die Kette Marktführer oder auf dem Weg dahin. Aktuell betreibt Decathlon 1747 Filialen weltweit und beschäftigt rund 105.000 Mitarbeiter. 2021 ist das bisher erfolgreichste Jahr in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Allein in Deutschland erzielten die Franzosen einen Umsatzrekord von 700 Millionen Euro. Wir fragen in einer Decathlon-Filiale nach. Warum kaufen die Leute ausgerechnet hier ihr Sportequipment? Die Preise sind eigentlich faire. Gute Preise. Hier gibt es ja von ähm, Eigenmarke bis, bis hochwertig alles. Hier gibt es halt eine gute, super große Auswahl an Klamotten. Und dadurch, dass ich ja eine Jacke momentan suche, findet man halt in jedem Bereich welche. Die Preise sind günstig. Es ist äh, viel verschiedene Sachen vorhanden. Das ist das, dass ich wirklich jetzt hier alles abklappern kann. Auf 8500 Quadratmetern verspricht das Unternehmen ein wahres Einkaufserlebnis. Bis zu 65.000 Produkte gibt es in den Stores für 100 verschiedene Sportarten. Viele nennen die Geschäfte Sportdiscounter, denn die hohen Decken sind nicht verkleidet, dicke Lüftungsrohre überall. Auf der Verkaufsfläche gelbe Schilder mit Sonderangeboten. Also Shirts für 5 Euro oder Hosen für 7 Euro, das ist schon Wahnsinn. Der Sportartikelhersteller überrascht uns mit Transparenz. Während viele andere Großkonzerne keine Kamerateams zulassen, bekommen wir eine Einladung in die Deutschlandzentrale in Plochingen in Baden-Württemberg. Hier treffen wir den deutschen CEO André Weinert und den fragen wir direkt, wie schafft es Decathlon so günstig zu sein? Das ist einmal in der Ladeneinrichtung, die wir in den Filialen haben, wo wir ganz klar sagen, das Produkt ist der Hero und nicht die Ladeneinrichtung. Das runden wir natürlich auch ab, indem wir halt unsere eigenen Logistikzentren haben, halt äh, mit eigenen äh, Lieferungen. Also schlichte, einfache Filialen und eigene Produkte. 85 verschiedene Eigenmarken machen 90 Prozent des Sortiments aus. So hat das Unternehmen die Kontrolle über die Produktion und hält die Kosten niedrig. Dass das heute so ist, eher aus der Not entstanden. 1979 startet Michel Leclerc, Spross aus dem Milliers clan in Lille eine Revolution. Ein Geschäft nur für Sportartikel zu günstigen Preisen. Am Anfang für zehn Sportarten, daher auch der Name Decathlon, griechisch für Zehnkampf. Dann boykottieren Zulieferer die günstigen Preise und das Unternehmen beginnt mit der Eigenproduktion. Den Anfang macht ein Fahrradrahmen. In Frankreich ist die Milliers-Familie übrigens nicht unbekannt. Denn die betreibt dort ein ganzes Imperium. Dazu gehören die Einzelhandelskette Auchan, Baumärkte, Haushalts- und Elektrogerätehändler, Mode wie zum Beispiel Pimki, Immobilien und, und, und. 500.000 Mitarbeiter erwirtschaften rund 80 Milliarden Euro jährlich. Für die französische Gründerfamilie in allen Branchen wichtig, geführt wird nicht von oben herab. Selbst CEO Weinert fing als Filialleiter an, arbeitete sich bis ganz nach oben. 
Ganz klar. Ich denke schon, dass wir da sehr besonders auch sind. Wir versuchen auch immer mit den Teams gemeinsam Sport zu treiben. Wir haben zum Beispiel auch hier im Campus in Ploching haben wir eine Sporthalle, die jederzeit genutzt werden kann. Wir lieben es aber auch manchmal, uns zu challengen. Also beispielsweise gab es letztens auch ein Volleyball-Match zwischen der HR-Abteilung und der Kommunikationsabteilung. Und das sind dann natürlich auch immer ganz besondere Momente. 2017 gerät das Unternehmen jedoch in die Kritik. Ein Zeitungsartikel bemängelt die Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Asien. Wir treffen die Autorin des Artikels, Karin Finkenzeller. Ich war am Anfang ja eigentlich sehr angetan von der Idee, es gibt günstige Preise und trotzdem ist man in der Lage, gewisse Standards eben auch einzuhalten, beziehungsweise tatsächlich sehr hohe Standards einzuhalten. Das war ja das, was, was Decathlon eben auch auf der Website sehr angepriesen hat. Da verspricht der Sportdiscounter gleiche Sozialstandards für alle Mitarbeiter, auch bei den Subunternehmen in den Textilfabriken in Asien. Decathlon möchte die Journalistin jedoch nicht in die Fabriken lassen. Sie reist trotzdem nach Sri Lanka und tritt in Kontakt mit Näherinnen aus der Produktion. Auf den ersten Blick schaut das immer sehr gut aus. Diese Textilfabriken werben auch großflächig am Rande der Straße mit tollen Löhnen, die man eben erreichen könnte. Das würde theoretisch auch gehen, allerdings muss man dafür eben eine, eine, eine Mindestanzahl an produzierten Stücken erreichen. Und da haben mir eben sehr, sehr viele Frauen auch gesagt, es ist nicht machbar. Man erreicht diese Stückzahl oft nicht, dann schon dafür gibt es ähm, natürlich schon Abzug. Dann ist es auch so, man darf ähm, keinesfalls krank werden natürlich, ähm, weil, weil man eben auch dann diese Mindestanzahl nicht schaffen würde. Decathlon zahlt nach eigenen Angaben zwar den Mindestlohn des jeweiligen Landes, doch diesen erreichen die Näherinnen nur, wenn sie genügend Teile herstellen. Wie gut kann Decathlon tatsächlich kontrollieren, wie seine Lieferfirmen unter diesen Rahmenbedingungen arbeiten? Wir fragen beim Deutschlandchef nach. Wir haben auch über 20 Prozent von unseren Produkten kommen aus Europa. Und alles, was in Übersee ist, ist das Wichtige natürlich, wie ist die Produktionsstätte der Lieferant vor Ort? Welche Qualität hat die Produktionsstätte? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Und da finden im Jahr über 1000 Audits auch statt. Also wir haben Teams vor Ort, die eben genau halt eng mit den Lieferanten zusammenarbeiten, um da sicher zu sein, dass wir da halt auch vor Ort sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen auch respektieren. Für Karin Finkenzeller noch zu wenig, denn diese Kontrollen werden oft Wochen im Voraus angekündigt und sind dadurch wenig effektiv. Und trotz ihres Artikels verbessert hat sich für die Frauen vor Ort nichts. Sri Lanka hat eine sehr, sehr große Wirtschaftskrise. Ähm, viele Fabriken müssen wegen Strommangels auch äh, zwischendrin immer wieder äh, pausieren. Was bedeutet wiederum für die Frauen, sie können ihre Stückzahlen nicht erreichen. Äh, und was wiederum bedeutet, sie erreichen diese Löhne nicht, die sie eigentlich erreichen müssten, um über die Runden zu kommen. Bei den Arbeitsbedingungen besteht noch Verbesserungsbedarf. Die günstigen Produktionskosten sorgen also auch für günstige Preise in den Läden. Doch wie wird die Qualität der Produkte gewährleistet? Um uns das anzuschauen, geht es für uns weiter nach Lille in Frankreich. Dort treffen wir Damien Fournet, Leiter des Testlabors der Decathlon Eigenmarken. Jährlich finden hier über 12.000 Kontrollen statt. Für jeden Prototypen gibt es ein eigenes Testprotokoll, bevor es in die Massenproduktion geht. Wir testen alle Arten von Produkten. Das können Schuhe, Textilien oder Rucksäcke sein. Wir testen alles, von Einsteiger bis hin zu hochpreisigen Produkten. Heute testen Damien und sein Team einen neuen Fahrradrückenschoner und wie gut dieser während des Sports Schweiß absorbiert. Und in einer minus 10 Grad kalten Kältekammer eine Winter-Outdoor-Jacke und deren Wärmefunktion. Aber hier wird nicht nur die Qualität überprüft, sondern es werden auch neue Produkte entwickelt. Denn Decathlon will in Deutschland die Nummer 1 werden und die aktuelle Nummer 1, Intersport, vom Thron stürzen. Die Franzosen wollen sich durch eigene Entwicklungen einen Vorteil bei den Kunden verschaffen. So haben sie beispielsweise das Wurfzelt und eine völlig neue Vollgesichtstauchermaske erfunden, die von vielen anderen Herstellern imitiert wird. Peter Lazarus leitet das Fahrradinnovationsteam in Lille und ist stolz darauf, was hier alles entsteht. 
Wir testen hier unsere neuen Prototypen. Unsere Ingenieure haben viele Freiräume. Sie dürfen auch mal wild und verrückt sein und Fehler machen. Lieber jetzt als später, wenn wir tausende Räder für die Kunden produzieren. Sie können sich jetzt ausprobieren. Eine ihrer neuesten Erfindungen, eine Art Schaltung für die Dämpfung des Fahrrads. Das hier ist unsere erfolgreichste Erfindung in den letzten Jahren bei Mountainbikes. Das ist sehr beliebt. Diese Schaltung ist sehr einfach zu bedienen, ganz einfach mit den Fingern. Das ist gut, wenn man schnell fährt. Es stört den Fahrer nicht und hat keine Auswirkungen auf seine Performance. Aber wieso investiert der Sportartikelhersteller so viel Geld in neue Erfindungen? Um das zu verstehen, sprechen wir mit Florian Malescher. Er ist Patentanwalt und weiß, wie wichtig Innovationen für Unternehmen sind. Mittels der Innovation schafft ein, ein Unternehmen ein, eine technologische Verbesserung, einen technologischen Fortschritt, den andere Unternehmen, die diese Entwicklung ja noch nicht gemacht haben, noch nicht haben können. Das heißt, ich kann mit meinem Produkt auf den Markt kommen, und zwar schon bevor andere auf dem Markt sind. Decathlon will seinen Kunden tolle neue Produkte bieten. Die sind unterteilt in drei Klassen. Gelegentlich, regelmäßig und intensiv. Das Anfängersegment gibt es für absolute Discounterpreise. Die Profimodelle sind preislich meistens unter den Markenprodukten. Wie gut die Produkte sind, wollen wir uns anschauen. Wir testen drei Laufschuhe der Decathlon Eigenmarke. Um einen Vergleich zu haben, testen wir noch ein mittelpreisiges Modell der Konkurrenz. Valentin Wohlgut und Robin Comperon von der Technischen Universität München sind Sporttechnologen und unterstützen uns dabei. Hallo. Hallo. Hi, ich habe ein paar Schuhe mitgebracht zum Testen heute. Sollen wir uns die mal anschauen? Ja, sehr gerne. Sehr gut. Zunächst testen wir die Schuhe auf der Laufbahn. Beim günstigsten Schuh fällt den beiden Experten auch direkt auf, der hat gar keine Außensohle. Glaubst du, das hängt mit dem Preis zusammen, dass der keine Außensohle hat? Oder wieso macht man sowas? Wenn man ein Bauteil einspart, kostet es natürlich weniger. Und es hat den Vorteil, wenn man den Schuh auf der Homepage sich anschaut, der wird natürlich mit einem geringen Gewicht beworben, weil eben das Bauteil fehlt. Hat das für mich als Läufer Nachteile, dass er diese Außensohle nicht hat? Ist das schlecht? Eine Außensohle ist dafür da, dass man also eine gewisse Traktion hat, also eine Traktion zwischen Schuh und Untergrund, dass man nicht ausrutscht im Extremfall. Und zusätzlich ist aber auch eine Außensohle dafür da, dass es nicht verschleißt, der Schuh. Der zweite Schuh von Decathlon für 49,99 Euro überzeugt die beiden Läufer schon mehr. Was man natürlich jetzt auch bei dem Schuh merkt, der ist in sich schon stabiler gebaut. Also der Schuh ist schon, kann man schon sagen, für mehr Freizeitläufer geeignet weil er einfach den Fuß mehr unterstützt. Das mittelpreisige Modell hat im Vergleich zum günstigen zudem eine Außensohle. Jetzt testen die Profis das dritte und teuerste Decathlon-Modell und das überzeugt. Auch zum Konkurrenzmodell merken sie kaum einen Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein sehr direkter Schuh, also deutlich direkter als der zweite Schuh. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Auto, dann ist es mehr so ein Sportfahrwerk. Und der Schuh davor, das ist dann eher so ein weicher Geländewagen. Also fühlt sich sehr direkt an, eher für schnellere Läufe dann auch geeignet. Gefühl ist gut, Wissenschaft ist besser. Für uns geht es weiter ins Labor, um die Schuhe von innen zu checken. Dafür werden der Schaft mit einem Messer entfernt und die Sohle in der Mitte durchgeschnitten. Hier zeigen sich bei den Schuhen der verschiedenen Preisklassen große Unterschiede. Man kann natürlich klar sagen, dass der günstigste Decathlon-Schuh, der ist ganz einfach aufgebaut. Wir haben eine ganz einfache Zwischensohle aus einem Material und natürlich haben wir dann noch die Insohle und einen einfach, gehaltenes, einen einfach gehaltenen Schaft. Wenn wir uns den zweiten Decathlon-Schuh anschauen, der ist ein bisschen teurer ist, der hat zumindest die Außensohle aus Gummimaterial, aber die Zwischensohle, die ist immer noch einfach geschäumt. Und wenn man jetzt die höherpreisigen Modelle anschaut von Decathlon, beziehungsweise jetzt in dem Fall haben wir hier noch einen Schuh von Nike, dann sieht man natürlich, dass hier jetzt noch mehr Gimmicks eingebaut sind. Hier haben wir jetzt beispielsweise einen Bereich in der Ferse, wo nochmal ein anderes Material eingebaut worden ist. Und bei dem Nike-Schuh sieht man jetzt zum Beispiel hier auch noch Luftkammern, die eingebaut worden sind. Also klare Unterschiede zwischen den verschiedenen Preiskategorien. Hat für dich aber trotzdem so ein günstiger Schuh von Decathlon eine Daseinsberechtigung? Also wenn man natürlich ganz stark auf den Preis schaut, 
nicht ambitioniert läuft, vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche, dann kann man durchaus auf die Schuhe zurückgreifen. Aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass man da bei der Qualität auch Abstriche machen muss. Unser Test zeigt, das mittlere und teure Segment von Decathlon können durchaus mit den mittelpreisigen Schuhen der Konkurrenz mithalten. Aber wie sieht es bei den Fahrrädern aus? Immerhin war das das erste Eigenprodukt der Franzosen. Hier wählen wir ein Rad aus der Mittelklasse. Das Rockrider Explore. Damit geht es jetzt zum Fahrradexperten Loa Cousmont. Er schaut sich unser Rad ganz genau an, fährt es Probe und testet Reifen, Schaltung und Federn. Was ihm auffällt? Decathlon gibt auf seine Fahrradrahmen lebenslange Garantie. Es ist schon ein Zeichen von Qualität, also das ist, dass es robust ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, also den Rahmen, sieht man, okay, Alurahmen, die, ich weiß nicht, sind okay. Es ist es scheint schon eine gute Qualität zu haben. Die Lackierung ist auch in Ordnung. Ja, sieht gut aus. Zudem ungewöhnlich, die meisten Teile am Fahrrad sind nicht wie bei anderen Herstellern zugekauft, sondern von Decathlon selbst produziert. Es ist alles aus seiner Hand. Und äh, sie versuchen wirklich viel selber also selbst zu machen. Denn das spart Geld in der Produktion. Und Decathlon profitiert von der eigenen Entwicklung und Erfahrung. Schaltung, Federung und Bremsen überzeugen unseren Experten auch. Beim Hochheben fällt ihm ein weiterer Pluspunkt auf. Als ich das Fahrrad aufgehoben habe, habe ich gemerkt, okay, das ist kein 10 Kilo äh, schweres Fahrrad, äh, also kein, kein Profi-Fahrrad, aber es wiegt auch erstaunlich äh, nicht so schwer. Und das finde ich ganz gut da eigentlich für den Preis. Denn je höher preisig das Fahrrad, desto leichtere, aber auch teurere Materialien werden verwendet. Für den günstigen Preis wiegt unser Rad mit seinen 14 Kilo erstaunlich wenig. Also Daumen hoch für das Fahrrad des französischen Herstellers. Beim Thema günstig wollen wir natürlich wissen, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Können so günstige Produkte auch umweltfreundlich produziert sein? Um das rauszufinden, fahren wir nach Schwetzingen. Hier hat Decathlon sein Reparaturencenter. Ein großer Kritikpunkt, insbesondere bei Online-Händlern, ist der Umgang mit Retouren, denn diese landen oft im Müll. Decathlon fährt eine andere Strategie. Alle Retouren werden zunächst kontrolliert und, wenn nötig, sogar repariert. Was hier landet, sind einfach wirklich Fahrräder von Kunden, die defekt sind. Wir haben vielleicht dann auch einfach in der Retoure Fahrräder, die nicht mehr gebraucht werden. Die bereiten wir dann hier wieder auf. Es wird dann entschieden im Lager, ja, kann man auf jeden Fall noch benutzen. Und anstatt sie dann eben wegzuwerfen, werden sie hier dann repariert, um als Second Use dann wieder weiterverkauft zu werden. Außerdem können Kunden ihre beschädigten Produkte zur Reparatur hierher schicken. Das dann eben auch mit Zelten, dann haben wir Kajaks, wir haben ja auch sogar Neoprenanzüge werden hier wieder genäht. Und der Gedanke ist einfach, man muss nachhaltig sein. Also wir wollen nicht, dass eben einfach alles, es ist eh schon eine Konsumgesellschaft, dass man sagt, wir werfen alles weg, sondern wir reparieren es wieder und verkaufen es auch wieder. Das ist einfach ein Mehrwert dann auch für den Kunden. Der Sporthändler hat in den nächsten Jahren Großes vor. Bis 2026 sollen 100 Prozent der Produkte nach den eigenen Eco-Design-Kriterien produziert werden. Aber was genau bedeutet das? Eco-Design bedeutet nichts anderes, dass wir Produkte überarbeiten und zu versuchen, diesen CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Das startet schon bei der Rohstoffauswahl. Beispielsweise bekommt ein Eco-Design-Produkt nur das Label, wenn es mindestens 90 Prozent Biobaumwolle enthält oder wenn es mindestens aus 70 Prozent recycelten Polyester ist, dann eben bekommt es dieses Label. Und da gibt es ganz, ganz viele Prozesse, die wir definiert haben und die dann natürlich auch transparent für unseren Kunden zur Verfügung stehen, um das nachvollziehen zu können. Wir wollen von einer unabhängigen Expertin eine Einschätzung zum Thema Nachhaltigkeit beim Sportartikel Riesen und treffen Viola Wohlgemut. Sie arbeitet bei Greenpeace und übt scharfe Kritik an solchen Labels. 
großes Problem ist, dass Nachhaltigkeit nicht definiert ist, dass es dafür kein Siegel gibt. Was ist Nachhaltigkeit? Und deswegen kann man sich als Firma, kann man sich als Unternehmen nach Lust und Laune irgendwelche Namen geben, was man so als nachhaltig beziffert. Decathlon sagt zum Beispiel, dass sie eine Ecoline haben. Und wenn man dann aber mal dahinter guckt, selbst auf der Homepage, also auch für jede Konsumentin einsehbar, steckt da eben gar nichts dahinter. Das heißt, um so ein Siegel zu bekommen, was im Moment auch noch einen sehr kleinen Teil von ihrem Sortiment ausmacht, sind es irgendwelche kleinen Aspekte, die sich rausgepickt werden, die dann angeblich nachhaltig sein sollen. Zum Beispiel, dass PET-Flaschen genommen werden und daraus recycelte Fasern hergestellt werden. Und genau diese Methode ist für die Greenpeace-Expertin der falsche Weg. Und was wir jetzt sehen ist, dass die Textilindustrie, das Decathlon und andere mit diesem Problem, was sie hier verursachen, konfrontiert, nicht sagen, ja, ihr habt recht, das ist irgendwie doof, wir fangen an, Textilien herzustellen, die recycelfähig sind, also die zukunftstauglich sind, sondern stattdessen wird ausgewichen. Und man geht hier zum Beispiel darauf, dass man PET-Flaschen nutzt, also Flaschen, die lebensmittelecht sind. Das einzige Plastik, was mit Lebensmitteln auch wieder so in Kontakt kommen kann, was also in einem geschlossenen Kreislauf geführt werden kann, entzieht sie diesen Kreislauf, macht daraus Fasern, vermischt sie wieder mit anderen, macht also wieder ein Sondermüllprodukt, was am Ende wieder nur weggeschmissen werden kann. Aber nicht alles beim Sportartikelhersteller ist schlecht. Doch Dinge wie die Second-Use-Angebote und der Reparaturservice müssen noch großflächiger ausgebaut werden. Was wir also brauchen, ist, dass diese Ansätze, die vom Prinzip genau die richtigen sind, also Reparatur, Rücknahme, ähm, auch wirklich Recycle-Möglichkeiten vor Ort, dass die aber immer gekoppelt sind mit der klaren Ansage, damit Recycling möglich ist, muss das Textil, muss ähm, der Rucksack, muss ähm, das Zelt so designt werden am Anfang, dass es recycelfähig ist. Also es bringt nur was, wenn das ganze System geändert wird. Deswegen ist es super, dass hier die ersten Schritte gegangen werden, aber es muss eben gekoppelt werden. Beim Thema Nachhaltigkeit kann Decathlon also noch deutlich nachlegen. Unser Fazit. Der große Erfolg des Sportartikel-Discounters besteht darin, dass er Produkte sehr günstig anbietet und die aus der Profiklasse durchaus mit Markenartikeln mithalten können.